complete web development tutorial e apnader ke janai antorik shubhechha o binondon web design ebong development jonno amra technology byabohar korbo html css javascript jquery php mysql web development er kaj shuru korar age amader ke jeta korte hobe internet theke ekta editor software install dite hobe সেটা হতে পারে আপনার নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সাবলাইন টেক্স অথবা ভিজুয়াল কোড এডিটর চলেন একটা ডাউনলোড করে নিন গুগলে যে লিখা সাবলাইন টেক্স সাবলাইন টেক্স প্রথম যে লিংকটা আছে এটাতে গেলাম তারপর ওখান থেকে আছে ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ এ ক্লিক করলাম সাবলাইন টেক্স এডিটর ডাউনলোড শেষ চলুন আমরা এবার ইনস্টল করি তাই ক্লিক করার পর রান এজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইয়েস নেক্সট এটা জাস্ট কোন জায়গায় কোন লোকেশনে রাখবো আমাকে ওইটা দেখাচ্ছে ইনস্টল ফিনিশ চলুন আমরা আবার সাবলাইন ট্যাক্সটা রান করি সাবলাইন ট্যাক্স তাহলে আমাদের সাবলাইন ট্যাক্সটা ইনস্টলের পর্বটা শেষ হলো ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব ফোল্ডারটার নাম দিলাম প্রো আবার এই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যেটা করব এখান থেকে সাব লাইন ট্যাক্স এডিটেরটা ওপেন করব ওপেন করার পর ফাইলটা সেভ এস করবো সেভ এস করার পর লোকেশানটা চিনে দিব কোথায় আছে ফাইলটার নাম দিলাম আমি ইনডেক্স ডট এস টি এম এল করার পর এটা সেভ করলাম এস টি এম এল এর এক্সটেনশন হলো ডট এস টি এম এল আপনি যদি কোনো এস টি এম এল ফেজ যখনই কাজ করবেন এটাকে অবশ্যই ডট এস টি এম এল নামে সেভ করতে হবে এটা হচ্ছে এস টি এম এল এর ফেজের এক্সটেনশনটাই হচ্ছে ডট এস টি এম এল এখন আমরা কোডিংটা শুরু করব কোডিং এ গেলে শুরু করি ডক টাইফ এস টি এম এল ডক টাইফ দিয়ে বোঝাচ্ছে এস টি এম এল এর কোন বাসনটা ব্যবহার করতেছি আমরা আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য যেটা করব আমরা এস টি এম এল ফাইভটা ব্যবহার করব এস টি এম এল এপ্লিকেশনটা হচ্ছে হাইপার টেক্স মার্ক আফ ল্যাঙ্গুয়েজ এস টি এম এলটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের একটা স্ট্রাকচার এটা কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার এর জন্য ব্যবহার করা হয় করি আবার শুরু করি এস টি এম এল এস টি এম এল শুরু করলাম এস টি এম এল শেষ করলাম এস টি এম এল এ যখনই কোনো কাজ শুরু করবেন তখন অবশ্যই কোনো ট্যাগ শুরু করলে অবশ্যই এটাকে শেষ করতে হবে এস টি এম এল এর লেখার পর আসেন फाइल যেমন ধরেন আমি ওয়েবসাইটের 
मध्य डकुमेंटा इंडेक्स डट एस डी एम एल एटार ऊपर जो टाइटल दीते चाह तो ये अवश्य एखे टाइटल कल कर रान कर बडीबाइट स्क्रीन बडिर मध्य बुझाइटर जिसिंग हिसाब से हेडिंग नाम दिल चलेंजारे जा छोट 
H2, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5. I can take an amar output to here. তাহলে আমার এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে h1 টা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তার একটু ছোট h2 h3 h4 h5 আর এটা হচ্ছে কি h6 আর 6 টা আমি লিখার বাকি আছে ঠিকটা লিখতেছি এটা হলো h6 ওকে h6 সেভ করলাম এটা হচ্ছে h1 থেকে h6 পর্যন্ত এখন আমরা যেটা করব আমরা যে হেডলাইন গুলো লিখলাম এই হেডলাইন গুলোর মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের কালার লিখব কালার দিব যে কিভাবে কালার ইউজ করা যায় কিভাবে ফন্ট সাইজটা ফন্ট সাইজটা আমরা বড় করা যায় কিভাবে ছোট করা যায় এটা এখন দেখব এখন h1 এর মধ্যে আমরা কি করব CSS লিখবো আপনার CSS টা হলো ক্যাসকিং স্টাইল শিট আপনি যেটা হলো ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের জন্য মূলত CSS ব্যবহার করা হয় এখন আমরা যখন ইনলাইন CSS লিখবো ইনলাইন CSS টা হলো HTML এর মধ্যে যে CSS টা লেখে এটা হলো ইনলাইন CSS আর যেটা হলো আমরা এক্সটারনাল ফেজ ব্যবহার করে যেটা লিখবো এটা হলো মানে আলাদা একটা ফেজের মধ্যে লিখবে এটা আমরা পরে লিখব এখন আমরা ইনলাইন সিএসএস দিয়ে লিখি সে ধরেন আমি এটারে ফন এটা তো স্টাইল আচ্ছা স্টাইলের মধ্যে আমরা এটা হলো সে এটা স্টাইল দিলাম স্টাইলের মধ্যে আমরা যেটা ফন সাইজ দিব দেখেন ফন সাইজ সে ধরেন 26 দিলাম পিক্সেল দেন সেভ করি এটা হলো তাহলে এটা সাইজটা কি হলো এটা হচ্ছে যে সে ধরেন আমরা বড় করি 50 দেই দেখেন তাহলে এটা কি হলো এটার সাইজটা অনেক বড় হয়ে গেল তো এই ধরনের এইভাবে আমরা ধরেন ফন্ট সাইজটা বড় করতে পারি ছোট করতে পারি এভাবে প্রত্যেকগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে এবার দেখেন এটা যদি আরেকটু বড় করেন সে আমি ফন্ট সাইজ 2 টা একটু বড় করব 2 টার বড় করলে হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে 40 সে ধরেন 40 দিলাম এটা এটা সাইজটা দেখেন এটা একটু বড় হলো এভাবে হেডলাইনের ফন্ট সাইজ কমানো বাড়ানো এবার সে ধরেন এটার ভিতর আমি একটা কালার দেব তো এটা কালার একটা সিওএল ও আর কালার দিয়ে লিখতে হয় কালার দিয়ে সে ধরেন গ্রিন দেখি হলো এই যে লেখাটা লিখলাম এটা একেবারে গ্রিন হলো এখন আমরা এর পরে দেখব যে প্যারাগ্রাফ এইচটিএমএল এ ধরেন মানে প্যারাগ্রাফ কিভাবে লেখে ওয়েবসাইটের মধ্যে এই 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 যে ধরনের যে কোনো লেখা লিখলে সে ধরেন এইভাবে যে লেখাগুলো লিখছে এগুলোই হচ্ছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফটারে এইচ টি এম এল ট্যাগের ভিতরে ধরেন আমার এইচ টি এম এল ট্যাগের ভিতরে এটার ফি দিয়ে প্যারাগ্রাফ বোঝায় এ ধরেন প্যারাগ্রাফ আমি কি করলাম শুরু করলাম শেষ করলাম আচ্ছা প্যারাগ্রাফের মধ্যে সে ধরেন আমি এই লেখাটাই লিখলাম HTML এর মধ্যে এটা লিখলাম লিখে আবার এটা কি করলাম সেভ করলাম দেখেন প্যারাগ্রাফ আকারে আসছে এটাই হচ্ছে প্যারাগ্রাফের কাজ এরপরে HTML স্টাইলটা যেটা স্টাইলের জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করলাম আমরা স্টাইলের জন্য বিভিন্ন আমি কি করলাম লেখার ফন্ট সাইজ বাড়ালাম কালার দিলাম বিভিন্ন কালার দিলাম এটা হচ্ছে আপনার HTML স্টাইলের 
আর হচ্ছে ট্যাক্স ট্যাক্সের ধরেন বিভিন্ন আবার এইচটিএমএল ট্যাক্সের ধরেন আমি আমার এই লেখাটা ফরম্যাটিং করব সে ধরেন আমি এটার বোল্ড করব বোল্ড করতে গেলে আমি অবশ্যই বি দিতে হবে বোল্ডের সিনট্যাক্সটা হচ্ছে বি দিয়ে শুরু করতে হবে শেষ করতে হবে আর দেখেন আমার লেখাটা কি হলো বোল্ড হয়ে গেছে এই যে লেখাটা দেখেন বোল্ড হয়েছে এই যে এইচ ওয়ান এর ভিতরে যে লেখাটা ছিল এটা বোল্ড হয়েছে আবার সে ধরেন আপনার ইটালিক দরকার ইটালিক হলে আই দিলে হবে আই দিয়ে শুরু করলাম শেষ করলাম এ দেখেন আমার এই লেখাটা কি হয়েছে ইটালিক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আপনার এইচ টি এম এল এ ফরম্যাটিং যেটা করে ফরম্যাটিং কিভাবে করে এটা হইলো ফরম্যাটিং ফরম্যাটিং এভাবে করে এবার এইচ টি এম এল এর ভিতরে ধরেন আমার এটা যে কোটেশন আছে কোটেশন গুলা কিভাবে দিতে হয় কোটেশন গুলা কিভাবে শুরু করতে হয় কিভাবে শেষ করতে হয় প্যারাগ্রাফের ভিতরে সে ধরেন আমি উদাহরণ হিসেবে ধরেন সে আমি এই এস টি এম এলটার মধ্যেই একটা কোটেশন করব কোটেশন ধরেন এই প্যারাগ্রাফ যেটা আছে আমার এই প্যারাগ্রাফটার মধ্যে এইচ টি এম এল ইজ স্ট্যান্ডার্ড ফর সে ধরেন আমি এখান থেকে কোটেশন করব এই জন্য কোটেশনের সিনটেক্সটা হইলো কিউ দিয়ে শুরু করতে হয় এবং কিউ দিয়ে শেষ করতে হয় আমি সে ধরেন এইচ টি এম এল ট্যাক্স এইচ টি এম এলটা হলো হাইফার ট্যাক্স মার্ক অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সে ধরেন আমি এখানে শেষ করলাম এ ধরেন আমার কোটেশনটা আর দেখেন আমি এখানে গিয়ে দেখেন এটা কি হলো দেখেন অটোমেটিকালি কোটেশন এসে সিঙ্গেল মানে ডাবল কোটেশনের মধ্যে যেটা রাখলাম এটাই হলো আপনার এখানে এইচ টি এম এল কোটেশন এলিমেন্ট যেটাকে বলে আর কি এটাই হচ্ছে এইচ টি এম এল কোটেশন এলিমেন্ট আবার হচ্ছে এইচ টি এম এল ব্লক কোটা আছে ব্লক কোটা হইলো আপনি যে কোনো একটা লেখা লিখলে এটা একটা ব্লকের মধ্যে দেখাবে যেটা ধরেন যে আমার এটা লেখা আছে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ আছে আমি আর একটা প্যারাগ্রাফ কল করি আমি শর্টকাটের জন্য একটা কপি করতেছি এটা হলো সে ধরেন আমি কোন একটা লেখা লিখি ইন্ট্রোডাকশন 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 লেখাটার ভিতরেই সে ধরেন আমি এটাকে প্যারাগ্রাফ তো দেখলাম কোটেশন ঠিক আছে এই ব্লক কোটেশনের ভিতরে আমি কি লিখবো এখানে সিটি এটা একটা এক্সাম্পল হাইফার লিঙ্ক হয়েছে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে দিলাম যেরকম ধরেন এস টি এম এল ইজ এন ডি স্ট্যান্ডার্ড ফর হাইফার টেক্স মার্ক আফ ল্যাঙ্গুয়েজ এবার এখন এটা দেখেন এটা রান করেন তাহলে আমার কি হলো এটা একটা মানে কোটেশনের মধ্যে হইল এটাই হচ্ছে বলতে আমার এই ইলিমেন্টটাকে বোঝানো হয়েছে যে ব্ল্যাক কোটা ব্লক কোটা এটা দিয়ে এটাই বোঝানো হয়েছে তারপর আসেন আর কি আছে এস টি এম এল এর মধ্যে এস টি এম এল এর মধ্যে আছে কমেন্টস যে এস টি এম এল এর মধ্যে আপনি কমেন্টস কিভাবে করতে হয় মানে লেখাটা আপনি সে ধরেন আপনি যদি এই কোডিংটা করলেন সে আপনি এটা এটা কিভাবে করলেন আপনি এস টি এম এল এর ফেজের মধ্যে তখন আপনার এই কমেন্টসটা দেখাবে না সে ধরেন আপনি এখানে কোডিং করলেন আপনি এটা বোঝার জন্য আপনি লিখে রেখলেন এটা কি জিনিসটা দিয়ে কি বোঝাতে আছে সে ধরেন এখানে এটা দিয়ে বোঝাতে হচ্ছে ব্লক এনি কাইন্ড অফ डिसप्लेबसाइटर मध्य डिसप्ले करलो ना ये कमेंट कमेंट मूलत आलोचना कर এইচ টি এম এল কালার কালারের মধ্যে কালার নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি কালারের মধ্যে যেমন ধরেন আমি ফ্রিল্যান্সার প্রোটা দেখলাম এটার মধ্যে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাইতেছি 
তাহলে এই ধরেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেই এটার জন্য আমার সিএসএস এর সিনট্যাক্সটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সে ধরেন সিলভার দিলাম এস আই এল ভি ই আর সিলভার ধরেন সে দেই এটাকে এটা ব্রাউজারে রান করি দেখেন এটা কি হলো এটা আমার একটা হেডলাইনের মধ্যে আমি একটা কালার দিলাম এটা হচ্ছে আপনার এইচটিএমএল এর কালার ভিতরে আবার আমি ফন্ট কালারও দিতে পারি সেই ধরেন আমি ফ্রি লেসন প্রো এটার একটা কালার দিতে চাইছি এখানে কি দিছি গ্রিন দিছি গ্রিনটারে ধরেন আমি হোয়াইট করলাম এরকম আপনি যে কোনো আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো কালার দিতে পারেন এটা জাস্ট বোঝার জন্য আর কি তারপর আসেন আপনার এইচটিএমএল সিএসএস এইচটিএমএল এর মধ্যে আমরা যে সিএসএস কিভাবে লিখব সিএসএস কিভাবে সিএসএস টা কি সিএসএস টা হলো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর ক্যাসকেডিং স্টাইল শিটস এখন সিএসএস এর ভিতরে আপনি তিনটা ওয়েতে সিএসএস লিখতে পারেন এটা হলো ইনলাইন আর এটা হলো ইন্টারনাল আর এটা হলো এক্সটারনাল ইনলাইনটা হচ্ছে আপনার এইচটিএমএল এর মধ্যে যে লেখাগুলা মধ্যেই যে সিএসএস গুলা লিখব এই যে ধরেন আমি এইচটিএমএল এর মধ্যে যে সিএসএস গুলা লিখলাম এটাই আসলে ইনলাইন সিএসএস আর আর এটা হচ্ছে ইন্টারনাল যেটা ইন্টারনাল হচ্ছে আমার এই যে হেডলাইন যেটা আছে হেডিং হেড যেটা আছে এই হেডের মধ্যে যেটা লিখলাম এটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস বলে এটাকে আর যেটা হচ্ছে আমি আলাদা একটা সিএসএস পেজ নিব পেজ নিয়ে এখন এই এইচটিএমএল এর মধ্যে ইনক্লুড করব এটাই হলো আমার এক্সটারনাল সিএসএস এখন চলেন আমরা একটা একটা করে দেখি যে ইনলাইন সিএসএস কিভাবে কাজ করে ইন্টারনাল সিএসএস কিভাবে কাজ করে যে ইনলাইন সিএসএসটা হলো এই যে আমি যে স্টাইলের মধ্যে এইচটিএমএল এর মধ্যে যেটা লিখলাম এটাই হচ্ছে আমার ইনলাইন সিএসএস তারপর আমার ইন্টারনালে আসেন ইন্টারনালে দেখতে হলে আমি বলছি যে হেডলাইনের ভিতরে সে ধরেন আমি হেডলাইনের ভিতরে এটা স্টাইল দিয়ে লিখতে হবে সিএসএস টা ইনলাইন মানে ইন্টারনাল সিএসএস লিখতে গেলে আমি এটা অবশ্যই হেডের মধ্যে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে আমি ধরেন যে এটার ভিতরে দিলাম বডি শুরু করলাম শেষ করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সে দিলাম কি কি দেওয়া যায় আমি আপনারা কালার গুলো এখান থেকেও সিলেক্ট করতে পারেন যদি আপনার কম্পিউটার যদি ফটোশপ ইনস্টল করা থাকে এই যে এখানে সে ধরেন আমি ফটোশপ রান করি আচ্ছা দেখেন আমার এখানে যে কালার পিকার যেটা আছে এই যে দেখেন আমি এখান থেকে সে ধরেন এই কালারটা নিলাম এই কালারটা কপি করলাম কপি করার পর এখানে এসে দিলাম তার মানে কি আমি আমার বডির মধ্যে একটা কালার দিছি ওই কালারটাই এখন এখানে শো করার কথা দেখছেন শো করছে এটাই হলো আমার বডি বডি বলতে আমি এটাই বুঝেছি যে আমার একটা সম্পূর্ণ একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে যে হোয়াইট পেজটা যেটা আছে পুরো যে পেজটা আছে এটাই আসলে মূলত বডি বডির মৃত্যুর এই যে ডিসপ্লের যে কাজগুলো করা হয় এগুলো সব কিছু বডির মধ্যেই লিখতে হয় আর দেখেন এখন একটু লুকিংটা মোটামুটি একটু ইয়ে হয়েছে তা এখন আমি এটাকে আবার ওয়েবসাইটের মধ্যে আবার তিনটা পার্ট আছে দেখেন দুবেন দেখেন যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে গেলে এটা হলো আপনার এই অংশটাকে বলে হেডার আর নিচের যে অংশটা আছে দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের পেজগুলো লিঙ্ক থাকে এই যে এই অংশটা এটাই হচ্ছে আপনার ফুটার হেডার ফুটার বলে তাহলে তাহলে আমরা এখন আপনার সিএসএসটা দেখলাম আপনার ইন্টারনাল সিএসএস কিভাবে লিখতে হয় স্টাইলের ভিতরে আপনার বডির মধ্যে লিখতে হয় এখন ধরেন আমি বডি লিখলাম এবার ধরেন আমি লিখলাম যে আমি এইচ ওয়ানের জন্য স্টাইল লিখতে পারবো পি ওয়ানের জন্য লিখতে পারবো এইটার মধ্যে লিখতে হবে আর আরেকটা সিএসএস হচ্ছে যেটা 
এটা হলো আমি এক্সটারনাল একটা পেজের মধ্যে একটা সিএসএস পেজ দিব নিয়ে কি করব এটার মধ্যে লিখব সে ধরেন আমি এখন মানে এক্সটারনাল সিএসএস জন্য আমার এই ফোল্ডারটাতে যাই সে ধরেন আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি সিএসএস সিএসএস এর ভিতরে আমি সে ধরেন একটা নিউ পেজ নেই এটাকে সেভ এস করি সে ধরেন দিলাম দেওয়া যায় সে দিলাম স্টাইল স্টাইল এস টি ওয়াই এল স্টাইল ডট সি এস এস এটার নামটা দিলাম এখন সিএসএস যখন আমি যখন কোনো এইচ টি এম এল পেজের মধ্যে কল করব তাহলে আমি সব সময় এটা হেডের মধ্যে লিখব দেখেন আমি সিএসএসটা লিখি এটার জন্য সিনটেক্সটা লিঙ্ক তবে লিঙ্ক লিঙ্ক মানে আমি আমার এইচ টি এম এল এর পেজের মধ্যেই আরেকটা পেজ কি করতেছি ইনক্লুড করতেছি এটা দিয়ে আমরা লিঙ্ক বলেছি ধরেন রিয়েল এটা দিব এই কিওরটা দিয়ে বলেছে যে আপনার আমি যে স্টাইল যে পেজটা আছে এটা আমি কল করতেছি তো এটা আসলে বোঝার কিছু না এটা দিয়ে খেয়াল রাখেন যে আপনি কোনো সিএসএস পেজকে কল করতে হলে এই সিনটেক্সটা দিয়ে কল করতে হয় এর ধরেন বুঝেলাম এটা শুরু করলাম শেষ করলাম এখন আমার এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে সোর্স আমার যে ফাইলটা আছে সিএসএস ফাইলটা এটা কোথায় আছে কোথায় আছে এটা ধরেন আমাদের সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে মধ্যে এই নামে আছে এই যে দেখেন लिंक कर ल এখন এই যে ইনলাইন সিএসএস এ যে অংশটুকু লিখছি সে ধরেন এটা আমি কাট করলাম কাট করে দেখেন এখানে নিয়ে আসছি এখন এই স্টাইল যেটা আছে এটা আমি ক্রিয়েট করে দিলাম আবার দেখেন কি তার মানে কি আমি যে সিএসএসটা সিএসএসটা পাই না ভিতরে আমি এই সিএসএস পেজটা কি করলাম এখানে এসে ইনক্লুড করলাম তো আমি আবার এখানে যে স্টাইলগুলো লিখছি ধরেন এখানে কি লিখছি যে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ানটা আমার কি করতে হবে এই একটা যে আপনার ইনলাইন সিএসএস যেটা লিখলাম এইটার মধ্যে থেকে দেখেন আমি এই অংশটা কেটে ফেলতেছি এই অংশটা কেটে ফেলে এখন আমি ইনলাইন সিএসএসটা বাদ দিয়ে দিলাম সে ধরেন আমার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে যতগুলো হেডলাইন হবে সবগুলো আমি এখানে এক্সটার্নাল যে সিএসএস নিলাম এটার মধ্যে আমি এইচ ওয়ান দিয়ে কি করলাম কল করলাম আমি এখানে এই জিনিসগুলো রাখলাম যে আমার এইচ ওয়ান আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে এইচ ওয়ান যতগুলো হবে সবগুলোর ফন্ট সাইজ ফিফটি হবে কালারটা হোয়াইট হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলভার হবে দেখেন আমি 
ওটা তো কেটে দিলাম আর দেখেন আমি এটা এখানে নিয়ে আসি দেখেন সেম কাজ করতেছে এখন আমি এটা একটু কালারটা চেঞ্জ করি দেখেন তখন বুঝতে পারবেন সে সে ধরেন আমি এটার একটু ব্ল্যাক করি বি এল এস সি কে ব্ল্যাক তখন ধরেন আপনি বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন এটা কি হলো ব্ল্যাক হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখন এইভাবেই আসলে আপনার কি করতে হবে এক্সটার্নাল সিএসএস কে কল করে এখানে এই এসটিএমএল এর পেজের মধ্যে এভাবে ইনক্লুড করতে হবে এই পর্বে আমরা যেটা করব এই আমরা যতটুকু পর্যন্ত কাজ করলাম এটাকে আমরা একটু সাজাবো আর একটু সুন্দর করব এটা করার জন্য আমরা সিএসএস এর যেটা কাজ করব সিএসএস HTML, CSS এর মধ্যে কিভাবে ক্লাস কল করে কিভাবে আইডি কল করে ক্লাসটা কি কাজ করে কিভাবে কাজ করে এটা আমরা আলোচনা করব ক্লাসটা কি আসলে ক্লাসটা হচ্ছে HTML ক্লাস অ্যাট্রিবিউস ইজ ইউজ টু ডিফাইন ইকুয়াল স্টাইল ফর এলিমেন্টস উইথ দ্য সেম ক্লাস নেম আচ্ছা আমরা যদি এটা যদি কোনো একটা আচ্ছা সবচেয়ে ভালো হবে আমরা উদাহরণে চলে যাই সে ধরেন আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে আমরা এখন এটা সাজাবো সাজানোর জন্যই মূলত আমি আগেও বলছিলাম যে আমরা ওয়েবসাইটের যে কোনো জিনিস সাজানো গুছানো অথবা সুন্দর করার জন্যই মূলত সিএসএস ব্যবহার করব এখন চলেন আমরা ক্লাস কিভাবে কল করে সিএসএস এর দেখি শুরুতেই শুরুতে ক্লাস কোথায় ব্যবহার করবো সে আমরা ক্লাস ব্যবহার করব এইচ টি এম এল এর বডির ভিতরে আমরা সব কিছু যে এলিমেন্টস গুলো আছে মানে যে এলিমেন্ট গুলো শো হবে এগুলোর জন্যই আসলে আমরা মূলত কি করব ক্লাস ব্যবহার করব যে ধরেন আমি এটা ডিপ নেই ডিপ ডিপ আর এই আপনার সাবলাইন ট্যাক্সে অনেক শর্টকাট এডিট শর্টকাট কি আছে যেগুলো আমি শিখার জন্য এখন আপাতত ব্যবহার করতেছি না আমরা ইনশাল্লাহ এটা কয়েকদিন পরেই শর্টকাট কি গুলা ব্যবহার করা শুরু করব ডিপ সে ধরেন আমি ডিপ নিলাম ডিপ শুরু করলাম কি করলাম ডিপটা শেষ করলাম এখন ডিপটার ভিতরে আমি কি করব ক্লাস কল করব ক্লাস কি ইকুয়াল টু ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখব এখন এই ক্লাসটা কি করব আমি সিএসএস এর যে এক্সটার্নাল যে পেজ আছে ওইটার ভিতরে আমি ক্লাসটা কল করব সে ধরেন আমি ক্লাসটার নাম দিলাম হচ্ছে হেডার তাহলে কি হেডারটা আমার সেকেন্ড বেড ব্লকের মধ্যে রাখলাম হেডারটা কি হবে সে ধরেন আমি হেডারটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই একটু ফটোশপে যাই সে ধরেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খারাপ না এটাই নেই এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার अच्छा मध्य लिखी আপনার এইটাই হলো হেডার দিলাম এখন হেডারটা দেখেন চতুর্দিকে কি আছে গ্যাপ হয়ে আছে এটার জন্য আমরা এখানে মার্জিন জিরো আবার দেখেন মার্জিন জিরোর কাজটা হইলো কি এর আগে কি হইলো চতুর্দিক দিয়ে কি ছিল একটা গ্যাপ ছিল এখন এই জন্য আমি বডির মধ্যে যে মার্জিনটা ছিল এটা আমি সরাই দিলাম এটাই হচ্ছে মার্জিন দেখেন আমি জিরোটা আবার উঠাই দিয়ে দেখেন দেখেন এটা চতুর্দিকে কি ছিল একটা গ্যাপ ছিল যে এটা ওই গ্যাপটা আমি দূর করার জন্যই আমি এখানে মার্জিন ব্যবহার করছি মার্জিন জিরো দিয়ে 
এটা কি হলো এটা ফুল এখন একটু সুন্দর লাগতেছে না এইজন্য এবার আমি কি করব যেটা করব আমি এখানে যে এটা এটাকে আমি হেডার নাম দিলাম আরেকটাকে সে ধরেন আমরা এটা একটু সরাই ফেলি এখন এগুলো একটু সরাই ফেলি এটাকে হেডার নাম দিলাম আর আরেকটাকে নাম দিয়েছি ফুটার
इनशाला शुरू कर